வணக்கம் அஞ்சனி சரவணன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான விஷயத்த பார்க்க போகிறோம் அதாவது க்ரோத்னால் என்ன டெவலப்மெண்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு குழந்தையோடைய வளர்கிற அந்த பருவத்தில் இது ரெண்டுமே முக்கியமானது க்ரோத்னா என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்ன ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன அப்படின்னு ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக ஒவ்வொரு பேரண்ட்டுக்கும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ தான் ஏதோ ஒரு க்ரோத்தில் வந்து ஒரு டிலே ஆகுது இல்லை டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு டிலே ஆகுது அப்படின்னும் நம்ம வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கான தகுந்த நடவடிக்கையை எடுக்க முடியும் ஸோ ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அது தாண்டா வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க <laughs> சோஷியலாகவும் சைக்காலஜிக்கலாகவும் காக்னேட்டிவ் பேசிஸ்லேயும் ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம வந்து டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது க்ரோத்தை வந்து நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும் நம்ம வந்து ஹைட்டை வந்து இவ்வளோ சென்டிமீட்டரில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் வெயிட்டை வந்து இவ்வளோ கிலோகிராம்ஸில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து நம்ம கண்கூடாக பார்க்க முடியும் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவான ஒரு பார்க்கப்படுது ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளால் பார்த்து மெஷர் பண்ண முடியாது ஆனால் குழந்தைங்க வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கைட்லைன்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த கைட்லைன்ஸை வந்து குழந்தைங்க வந்து ஃபில்ஃபில் பண்ணிட்டு வராங்களா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் உதாரணத்துக்கு குழந்தை வந்து வந்து ஆறு மாதம் ஆகும்போது சப்போர்ட்டோட உட்காரணும் எட்டு மாதம் ஆகும்போது சப்போர்ட் இல்லாமலே உட்காரணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜ்க்கு வரும்போது குழந்தை வந்து இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வகுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல உங்கள் குழந்தைங்க வந்து செஞ்சுட்டு வராங்களா அப்படிங்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது குழந்தை வளர்றது மட்டும் தான் டெவலப்மெண்ட்ன்றது அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டிஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டு போதா அப்படிங்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட் க்ரோத் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் கிடையாது குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு இருபது வயசு ஆகும்போது அப்படி நின்றுடும் குழந்தையோட ஹைட் வந்து அதுக்கு மேலே வளராது வெயிட்டுமே அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கிர இன்க்ரீஸ் ஆகாது ஆனால் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது காலங்காலமாக நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இது ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் நம்ம சாகிற வரைக்கும் நம்மளோட அறிவு வளர்ச்சி மன வளர்ச்சி மெச்சுரேஷன் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் அதனால் ஆள் வளர்றது நம்ம க்ரோத் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அறிவு வளர்றது நம்ம டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டெவலப்மெண்ட்டில் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அதில் முக்கியமான அஞ்சு விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு அதாவது ரெண்டு மாசத்திலே ஒரு குழந்தை வந்து நல்லா ஆளை பார்த்தோம்னா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ரெண்டுல இருந்து நாலு மாசம் ஆகும்போது குழந்தைங்க வந்து முகத்தை பார்த்து நல்லா சிரிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைம்லே குழந்தை வந்து சோசியலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ஒரு வயசு ஆகும்போது குழந்தைங்க வந்து ஒரு சில வார்த்தைகளே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க ரெண்டு மூணு வயசு ஆகும்போது குழந்தைங்க வந்து நல்லாவே அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்து விளையாட ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க நினைக்கிறத வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சொசைட்டி கூட குழந்தைங்க வந்து எப்படி மிங்கில் ஆகுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது குழந்தை பிறந்த உடனே உங்களை வந்து நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண அதாவது இவ்வளோ நாள் வந்து கேட்டிருந்த அம்மாவோட வாய்ஸை நல்லா ரெக்கக்னைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுவே ஒரு பத்து மாதம் ஆகும்போது குழந்தைங்க வந்து பாய் சொல்ல கற்றுப்பாங்க அப்புறம் ஒரு வயசு ரெண்டு வயசு ஆகும்போது நம்ம கதை சொன்னால் அவங்களுக்கு புரியும் அதுவே அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு ஆகும்போது திருப்பி நம்மளை கேள்வி கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க உலகம் ஏன் ரவுண்டாக இருக்குது சன்னி ஏன் ஈவினிங்கில் மறைஞ்சி போகுது இந்த மாதிரியான கேள்விகள் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்டினியூஸாக நம்ம சாகிற வரைக்கும் நம்மளோட அறிவு வளர்ச்சியும் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இது வந்து காக்னேட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் மூணாவது ஸ்பீச் அண்ட் லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு வயசுலேயே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க தாத்தா மாமா பாப்பா இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிக்கிற வார்த்தைகள் ரெண்டு மூணு வயசு ஆகும்போது ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சேர்ந்து பேசுவாங்க இங்கே வா அங்கே போ அந்த மாதிரி சேர்ந்து பேசுவாங்க அதுவே மூணுலேருந்து அஞ்சு வயசு ஆகும்போது ஒரு சென்டென்ஸாக பேச ஆரம்பிப்பாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுடைய பேஜ் திறனும் அதிகரிச்சுட்டே வரணும் இது வந்து லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்து எங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்லேயே கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் ஃபைன் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு டெவலப்மெண்ட் இருக்குது கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது குழந்தைங்களுடைய உடம்போடைய பெரிய தசைகளை பயன்படுத்தி ஒரு குழந்தை ஒரு வேலையை செய்யும்போது கிராஸ் மோட்டார் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குழந்தைங்க உட்காரதா இருக்கட்டும் நிற்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை நடக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை குதி கிறதா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே கிராஸ் மோட்டர் டெவலப்மெண்
ஸோ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது க்ரோத்தையும் தாண்டி நம்ம வந்து சைக்காலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் எமோஷனல் டெவலப்மெண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட் இன்டெலக்சுவல் டெவலப்மெண்ட் கிராஸ் மோட்டர் டெவலப்மெண்ட் ஃபைன் மோட்டர் டெவலப்மெண்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு குழந்தையோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கறது தான் டெவலப்மெண்ட் குழந்தையோடைய ஃபிசிக்கல் வளர்ச்சி மட்டும் பார்க்கறது க்ரோத் இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு க்ரோத்னா என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கும் ஏன் இதை முக்கிய பேரண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோவில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு வேலை குழந்தைங்களுக்கு வளர்ச்சி நல்லா இருக்கும் ஆனால் டெவலப்மெண்ட்டில் வந்து அவ்வளோவா டிலே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லை குழந்தைங்களுடைய டெவலப்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஆனால் ஹைட்டும் வெயிட்டும் அப்படியே ஸ்டண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரெண்டுமே வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் பேரண்ட்ஸ்க்கு பேசிக்கலாக அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே அதை கவனித்து அதுக்கான தகுந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுக்க முடியும் ஸோ எல்லா குழந்தையுமே யூனிக் தான் ஒவ்வொரு குழந்தையும் வித்தியாசப்படும் ஒரு குழந்த மாதிரி இன்னொரு குழந்த செய்யாது தான் ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து சீக்கிரமே நடந்துருவாங்க ஒரு சில குழந்தைங்க லேட்டாக நடப்பாங்க என் சின்ன குழந்தை சீக்கிரம் நடந்துட்டா ஆனால் என் பெரிய குழந்தை வந்து கொஞ்சம் லேட்டாக தான் நடந்தா அப்படின்னு சொல்கிற பேரண்ட்ஸே நம்ம பார்த்துருப்போம் ரெண்டு குழந்தைங்க ஒரே மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் ஒவ்வொரு குழந்தையும் இந்த வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் இருக்குது அந்த பீரியட்குள்ளே ஒரு குழந்தை வந்து அந்த வேலையை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா குழந்தையோட வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் எந்த குழந்தையுமே நம்ம கம்பேர் பண்ணி ஒரு குழந்தை பத்து மாதத்துலேயே நடந்துச்சு அப்படின்னா இன்னொரு குழந்தையும் நடக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை நம்ம பதினாறு மாதம் வரைக்கும் கூட வெயிட் பண்ணலாம் ஆனால் பதினாறு மாதத்துக்கு அப்புறமும் ஒரு குழந்தை நடக்கலன்னா அது கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் எப்பெல்லாம் இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்டல் க்ரோத் டிலேஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைக்கல அப்படின்ற காரணத்தினால தான் உலகம் முழுக்க மூணில் ஒரு குழந்தை வந்து டெவலப்மெண்டல் டிலேவோ இல்லை க்ரோத் டிலேவோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ஊட்டச்சத்தில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு நல்ல சத்து உள்ள ஒரு ஆகாரம் கிடைக்கும் போது குழந்தைங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டும் க்ரோத்தும் நல்லா இருக்கும் எந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் போதும் அந்த குழந்தைங்களுடைய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து அதிகமாக பாதிக்கப்படும் குழந்தைங்க ஒரு பத்து மாதம் ஆனதுக்கப்புறம் அப்போ தான் மெல்லமாக எந்திரிச்சு நீக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த நேரம் பார்த்து ஒரு டயரியாவோ இல்லை கோல்டு பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா அடுத்த ரெண்டு வாரத்துக்கு அதை ட்ரை பண்ணவே மாட்டாங்க திருப்பி உடம்பெல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் தான் திருப்பி முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் குழந்தை முயற்சி பண்ணும்போது நோய்வாய்ப்பட்டாங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு அந்த வேலையை திருப்பி செய்யவே மாட்டாங்க குழந்தைங்களுடைய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் தடைப்படக்கூடாது அப்படின்னா குழந்தைங்களுடைய இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ க்ரோத்னா என்ன டெவலப்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோ மூலமாக எவ்வளோ சிம்பிளாக சொல்ல முடியுமோ அந்தளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் பேரண்ட்ஸுக்கும் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒவ்வொரு குழந்தையோடைய ஏஜஸ் ஆஃப் லைஃப்பில் வந்து க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஒரு வயசுக்குள்ள இருக்க குழந்தை இன்ஃபெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து மூணு வயசு இருக்க குழந்தைய வந்து டாட்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு வயசு குழந்தைக்குடைய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் டாட்லர் கூடிய க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காது குழந்தைங்க வளர வளர அவங்களுடைய கேரக்டர்ஸும் அவங்களுடைய பிரச்சனைகளும் அவங்களோட தேவைகளும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் வரப்போகிற வீடியோஸில் அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாகவே பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்